नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी बेस देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो है आज हमारा भाग 26 है यानी कि पार्ट 20 26 है इसके बाद पहले जो आपने देखा होगा 25 तक हमारे जो है ऑलरेडी पार्ट अपलोड हो चुके हैं उसमें आपने बहुत सारे टॉपिक कवर होते हुए देख लिए होंगे तो उनको आप देख सकते जाकर ये हमारा जो है लगभग लास्ट आप सोच सकते हैं इसके बाद अगर और कोई टॉपिक बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं हम उससे रिलेटेड जो है आपका लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे तो चलिए देखते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें तो इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे मुख्य मुख्य फोकस जो एग्जाम में आता है ठीक है और कुछ चीजें जो होती है करेंट की जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ उनके जो चीफ होते हैं वर्तमान जो चीफ होते हैं कुछ मुख्य संगठन के जो होते हैं वो एग्जाम में पूछ, पूछ ले जाते हैं तो आप करंट को फोकस करते चलिए वहां आपको वो देखने को मिलेंगे फिर भी अगर मुझे अगर लगा तो मैं उसमें बता दूंगा फिर भी जो स्थापना है उसका फुल फॉर्म है सारी चीजें हम देखते चलेंगे तो चलिए देखते हैं इसके पहले आप हमें जो है हमें फॉलो करना है तो इन लिंक को क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो वहां आपको सारे जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी पीडीएफ अभी तक अपलोड हुई है शुरू से अभी तक मतलब अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो पहले वाली है पीडीएफ वो भी अवेलेबल हो पाएगी तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ संगठन है तो यहाँ आप देख सकते देखिए हम पहला देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में आईएमएफ यानी कि आईएमएफ का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बोलते हैं यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसके वर्तमान में सीईओ या एमडी जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टिना लगार्डे है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ नाम लिख दी है और इसके अलावा देखिये तो इसकी स्थापना हुई थी सात जुलाई उन्नीस को ठीक है इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका के अंतर्गत है यानी कि यूएसए के अंतर्गत है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जो सदस्य देश है यानी कि विश्व के सभी देशों को लोन प्रोवाइड करना लोन मतलब होता है जब भी लोन की जरूरत होगी तो सभी को लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग प्रदान करता है सेकंड देखते हैं विश्व सहयोग विश्व पर्यटन संगठन जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में डब्ल्यू अच्छा आप कंफ्यूज नहीं होना डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक और होता है डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू हम बाद में भी देखेंगे एक और विश्व व्यापार संगठन जिसे हम बोलते हैं तो यहाँ दो जनवरी उन्नीस की इसकी स्थापना हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है मेड्रिड यानी कि स्पेन में है और इसका जो कार्य क्या है पर्यटन को बढ़ावा देना यानी कि जो टूरिज्म टूरिज्म है उसको फोकस करना या प्रमोट करना रोजगार की संभावना को बढ़ाना इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम शॉर्ट में डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है टेड्रोस आधा नाम है ये आप याद रख सकते हैं सात अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है इसका जो कार्य है विश्व के जो सभी लोग हैं उनको स्वास्थ्य का स्तर उच्चतम बनाना स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न कार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इसके जो सदस्य अभी एक सौ कंट्रीज है इसके बाद देखते हैं यूनेस्को यूनेस्को आपने सुना होगा कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नॉमिनेट करती है ठीक है तो यूनेस्को को हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन शॉर्ट में हम इसे यूनेस्को बोलते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके जो हैड है अभी वर्तमान में आड्रे अजूले है तो ये आप याद रख सकते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी सोलह नवम्बर 1945 को हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में जो कि फ्रांस के अंतर्गत है उद्देश्य क्या है शिक्षा संस्कृति समाज विज्ञान और संचार के जो माध्यम है उन संचार के मध्य शांति को बढ़ावा देना ठीक है इसका मुख्य फोकस है इसके अलावा देखें तो डब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तो ये जो है कॉपीराइट एक्ट जो होता है इसी के तहत यहाँ वर्क करता है बौद्धिक संपदा के तहत मतलब कोई व्यक्ति अपने नाम पर कॉपीराइट कर लेता है कोई इसको चोरी नहीं करता तो ये इसी के तहत करता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती है उन्नीस में ये गठित की गई थी मतलब स्थापित की गई थी हेड ऑफिस मतलब जो हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है जेनेबा में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत उद्देश्य क्या है बौद्धिक संपदा का सम्मान और सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है फिर देखते हैं यू यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इसके हेड अभी क्या है एकिम स्टेनर इसके वर्तमान हेड है 1965 में ये स्थापित हुआ था और न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है उद्देश्य क्या है आर्थिक विकास ए
औद्योगिक जो विस्तार है उसके कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है और एक इसके सदस्य है भी फिर देखते हैं IFAD ये हमने पीछे एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में लेक्चर में भी देख चुके हैं जिसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फंड इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1977 में हेडक्वार्टर अब एक बात देखिए जितने भी कृषि से रिलेटेड खाद्य से रिलेटेड जो भी संस्थान है उनका हेडक्वार्टर आपको रोम यानी कि इटली के अंतर्गत ही मिलेगा तो आप बिना सोचे समझे रोम लगा सकते हैं उद्देश्य क्या है विकासशील देशों में निम्न वर्गों को खाद उत्पादन और पोषण के साधन को जुटाने में मदद करना नेक्स्ट जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकरण जिसे हम बोलते हैं आई ए आई ए ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी जो स्थापना हुई थी उन्तीस जुलाई उन्नीस को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बियना यानी कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत है उद्देश्य क्या है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग संपूर्ण विश्व में शांति सुरक्षा और निर्माण की दिशा में हो आणविक शक्ति का विकास कार्य में कार्यों में परामर्श देना ये सारी चीजें इसका टास्क यानी कि उद्देश्य होता है फिर आई यानी कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 17 मार्च 1948 की इसकी स्थापना हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत है और उद्देश्य क्या है नौका परिवहन सुरक्षा प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य इसके एक सौ इकहत्तर है सदस्य कभी कभी बढ़ते भी रहते हैं तो अगर बढ़ जाए तो आप उसको जोड़ लिया करिए देखिए नेक्स्ट जो है आईवीआरडी ये मुख्य रूप से मुझे वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक की मुख्य शाखा है ये और इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अगर बोले तो हम वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं और इसे हम आईवीआरडी बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और वर्ष उन्नीस में जुलाई उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंतर्गत उद्देश्य क्या है उत्पादन एवं विकास हेतु पूंजी विनिमय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है फिर देखते हैं डब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संघ और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत उद्देश्य जो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदा को कम करना एवं जो शोध होते हैं यानी कि रिसर्च होते हैं प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को बढ़ावा देना फिर देखते हैं यू जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी हाई कमिश्नर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है उद्देश्य शरणार्थी जो होते हैं यानी कि रिफ्यूजी जो होते हैं उनकी समस्या को सुलझाना और उनके पुनर्वास और सुरक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम बोलते हैं आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म भी याद रखना आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है कभी कभी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं 11 अप्रैल उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों श्रमिकों के जीवन स्तर उसमें सुधार लाना उन्नीस में नोबल शांति पुरस्कार इसे प्राप्त हो चुका है फिर देखते हैं यूपीयु यूपीयु का मतलब होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसे हम बोलते हैं विश्व डाक संघ 9 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है डाक सेवा के क्षेत्र में एक कार्य करता है आईटीयू की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ये 17 मई अठारह को स्थापित हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है यानी कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय रेडियो एवं दूर संचार नियमित मानकीकृत यानी कि जो स्टैंडर्ड होते हैं अंतरराष्ट्रीय रेडियो एवं दूर संचार के उनको प्रदान करना फिर देखते हैं एफ ए ये फूड से रिलेटेड आ गया तो कहाँ होगा हेडक्वार्टर रोम इटली के अंतर्गत यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम खाद एवं कृषि संगठन बोलते हैं ये अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और विश्व में जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाना इसका मुख्य फोकस होता है फिर देखते हैं ओ यानी कि होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि जो हथियार होते हैं रासायनिक हथियार उनके निषेध से संबंधित ये संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल उन्नीस सौ को ये द हेग यह जो नीदरलैंड के अंतर्गत है वहां इसका हेडक्वार्टर है विश्व भर के जो रासायनिक हथियार है उनको नष्ट करना और उसका उसके जो है रोकथाम वर्ष दो में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया ओपेक आप सभी जानते होंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री और ये जो है 1960 में स्थापित किया गया था कहाँ पे बगदाद इराक में और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो बियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है उद्देश्य क्या है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो देश है उनके हितों का संरक्षण एवं नीति निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है 
फिर देखते हैं एपेक यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन जिसे हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक एक्सपो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑपरेशन में इसकी स्थापना हुई थी और सिंगापुर के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है उद्देश्य क्या है एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में शामिल जो देश है उनके बीच में व्यापारिक विश्वास और बहुपक्षीय जो व्यापार उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है फिर देखते हैं नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ हम देख सकते देखिए उन्नीस में इसकी स्थापना हुई और वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय सॉरी ये हेडक्वार्टर नहीं है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई हेडक्वार्टर कहाँ पे ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत है नाटो का जो उद्देश्य है हमले के इलाकों की स्थिरता की रक्षा करना फिर देखते हैं ब्रिक्स ब्रिक्स यानी कि पांच कैरेक्टर है तो पांच कंट्री ब्राजील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका पहला साउथ अफ्रीका नहीं था पहले कितने थे ब्रिक यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं था पर बाद में जुड़ गया और इसकी स्थापना हुई 2009 में G77 ये जो है एक विकसित देशों का समूह है इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है 77 और इन इसकी स्थापना जो है अठारह में हुई थी मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में है G15 की अगर बात करें तो ये 17 विकासशील देशों का एक ग्रुप है और इसकी स्थापना बेलग्रेड में एक सितंबर उन्नीस को हुई थी फिर बात करते हैं जी जो कि जी सेवन के नाम से भी जाना जाता है तो अमीर औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था वाले जो राष्ट्र है उसका समूह है ये और इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी न्यूयॉर्क में फिर दक्षेस की बात करें दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम बोलते हैं सार्क और सार्क का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल को ऑपरेशन स्थापना आठ दिसंबर उन्नीस को ढाका में हुई थी सचिवालय या हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल के अंतर्गत है फिर इंटरपोल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन जिसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ये 1923 में इसकी स्थापना हुई और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है उद्देश्य क्या है अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के विरुद्ध कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है फिर बात करते हैं आसियान जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं आसियान इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आठ अगस्त उन्नीस सौ सड़सठ की इसकी स्थापना हुई थी और जकार्ता इंडोनेशिया के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है और उद्देश्य क्या है दस जो सदस्य देश है उनके बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा आर्थिक सहयोग सामाजिक सांस्कृतिक और सहयोग को प्रमोट यानी कि बढ़ावा देना फिर देखते हैं कुछ बचे हुए जैसे कि राष्ट्रमंडल है जिसे हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं तो उन्नीस में इसकी छब्बीस में इसकी स्थापना हुई और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड के अंतर्गत उद्देश्य क्या है सदस्य जो राष्ट्र है उनके आर्थिक शैक्षणिक सांस्कृतिक और तकनीकी विकास के लिए प्रयोग करना इसका उद्देश्य है फिर देखते हैं यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसकी हेडक्वार्टर जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है यूएसए के अंतर्गत 26 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार से रिलेटेड है ये संगठन जुलाई उन्नीस में इसकी स्थापना हुई और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड ये वर्क करती है बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के अंतर्गत 1933 में इसकी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ठीक है तो ये जो है अबुधाबी में है यूएई में 26 एक यानी कि 26 जनवरी दो को इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बात किया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म दो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जिनेबा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत स्थापना हुई थी एक जनवरी उन्नीस को फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जिनेबा में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इकहत्तर यानी कि उन्नीस में स्थापना की गई थी फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देख लिए है ठीक है तो यहाँ देखिए ये जो है हमने सारे संगठन के बारे में बात की यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए जो भी करंट से रिलेटेड चीजें आती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मतलब जो उसके हेड होते हैं वो बदलते रहते हैं बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगे उद्देश्य स्थापना और जो हेडक्वार्टर है और फुल फॉर्म ठीक है तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलाइकन को क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद